Podfest 14. Muy bien, continuamos en esta maravillosa Podfest que se nos fue absolutamente de las la manos, bomba. pero bueno, era madro sabíamos, sabíamos, que iba, sabíamos que iba a suceder. Y en esta ocasión nos encontramos con un grosso de verdad. Acá no hay improvisación, bueno, sé sí, que yo te hablo un poco de cine, no sé qué. Acá tenemos una persona que sabe mucho de lo que habla. Eh, hace ya más de dos años que está con, con su podcast. Les pido un fuerte aplauso para el señor Gabriel Grosval del Club Gabou, por favor. Eh, eh, Club Gabou es un podcast que tiene una estructura muy particular, que es el tema de las entrevistas. Sí, son más que entrevistas, charlas con comentarios. Charlas. charlas. Son charlas. No me gusta entrevistas porque... Eh, nada, trato de generar un clima de charla, donde... Es un clima íntimo donde el comediante o el productor o el dueño de sala se siente cómodo y está en general relajado hablando de lo que hace. ¿Cómo, eso, sí, eso, ¿cómo, eso? ¿cómo arrancás con la, con la idea de hacer un podcast de comedia? De comedia? Bueno. Primero podcast. Vamos a hablar claramente. Específicamente de comedia. Yo escuchaba un podcast que se llama What the Fuck. Sí, de Mark Maron. De Mark Maron. Y dije, ¿cómo no hay un podcast así en Argentina? Y dije, lo voy a hacer. Y lo hice. Listo. Así de bueno. Corta la bocha, como diría el filósofo. Voy a decir algo antes. Eh, no, el, el tema de las llamas íntimas, que se nota mucho eso, eh, grabando que yo, en la cocina de Liniers, o en un camarino, o en, no sé, en cualquier en un estudio de radio, en el trabajo, en cualquier lado. Eso es lo que permite esta herramienta. Exactamente, uh -huh. eso es muy bueno y te genera también un ambiente al que está escuchando, por lo menos, de de participación relativa, ¿no? Porque tampoco estamos participando, preguntando ni nada, pero te sentís parte de, de la charla que se están teniendo ahí en el podcast. Y eso la verdad que es algo que no lo había escuchado antes. Siempre era todo muy muy estructurado, muy estudio o, o un lugar callado, con silencio. Y acá es como que vos das una introducción al estamos en tal lugar y va a pasar tal cosa y pasó. Sí, en general lo que hago es la, la, la introducción la hago mucho después. La hago cuando ya edité sí. y estoy en mi casa. Y claro, sí. Bueno, y, y en general funciona. Funciona eh, No sé, ya van casi 90 episodios Sale ahora el último en 90 No sé Funciona, sirve No, además no hay tampoco algo similar Que se pueda escuchar eh, no, no acá Y funciona, no. a ver, es un, es un producto muy de nicho eh, A mí me llama la atención que ustedes me hayan invitado Porque no es un podcast pensado Para gente que le gusta los podcasts O para gente que le gustan temas generales Sino, digo, no es un podcast para mi vieja muy viejo ¿sí? Es un podcast para un pibe que está haciendo stand-up en Rosario y quiere tener información. Entonces, por ejemplo, pasa muchísimo que cuando viajo o algún comediante viaja, le dicen, yo escucho el podcast de Gabou, ahí me entero un montón de cosas, de cómo funciona la cosa en Buenos Aires, uh -huh. y, y es un instrumento de, de conocimiento para la gente que quiere dedicarse a la comedia. Claro, bueno, pero eso es un poco la magia, podríamos decirle, del podcast, es que eh, tal vez la... Upa. La, la concepción es esa, pero eh, justamente el hecho de que el podcast suele ser temático eh, es una herramienta muy importante para conocer justamente sobre temas de los cuales no tenés ni idea, que es algo que puntualmente con tu podcast eh, sucede mucho. Totalmente, sí, sí, sí. sí. Me pasa mucho eh, que por ahí con chicos que están haciendo stand-up en el interior... Que, o gente que no hace stand-up pero que ve stand-up o le gusta me dice, yo no tenía idea que existía ese universo o en, en Buenos Aires no sabía eh, porque es un universo no formal digamos uh -huh. no está en ningún lado claro. eh, son artistas que están diseminados sí, 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 sí. gente que se dedica a lo mismo pero que no, 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 hay una, no están formalmente en ningún lado y acá están concentrados es una, una especie de fotografía de lo que pasa hoy en la comedia en Argentina en Buenos Aires puntualmente y estamos viendo de hacer algunas cosas en el interior. Sí, además se van sumando gente también, eh, muchos internacionales que han ido Hay algunos internacionales. también, de a poquito va sumando. ¿Cómo manejas desde la parte técnica 
la grabación. Porque el hecho de que, ok, vamos, al que estamos en el camarín, acá, acá escuchás un programa y es a ver dónde está grabando. Estamos está? en el sí, baño sí, de sí. la estación Constitución grabando en este momento. Es parte, es parte del programa también escuchar dónde se va a grabar el está grabando. Mira, el, el, lo, primero empecé con un grabador como de podcast, pero que era malísimo el sonido que me habían prestado. Me lo prestó Fede Novi, que es un amigo mío. Después usé una consolita con dos micrófonos, que lo usé bastante tiempo. Y ahora estoy con un micrófono eh, Samsung con una Mac y que es más, más ambiental. Eh, ese es el punto flojo que tengo yo, digamos. Eh, la técnica soy un desastre. Entonces lo hago muy instintivamente, qué sé yo. No me gusta para nada el sonido que tiene. Me gustaría tener un sonido mucho mejor. No logro, viste, encontrarlo. Me salen saturados, me salen muy bajos, me salen muy altos. Eh, pero bueno, estoy en esa búsqueda. Es como no, igual me parece que con lo, con lo interesante, con las entrevistas y todo eso, eso la verdad no se nota. no, no Dejás de prestar la atención a eso para prestar la atención a toda la ideología, a la charla que se presta en el sí, momento. Igual creo que todo eso, si el sonido es malo, se pierde. Me, a mí me pasa como, como espectador o como oyente, cuando voy a ver un video en YouTube o lo que sea, si la calidad es mala, eh, de la imagen o del sonido... Me, uh -huh. Ya me dan, no me dan ganas de escucharlo, ¿viste? ya me, me voy, me, me distraigo, no me interesa. Para mí la calidad del sonido es, es muy importante. Para mí. Sí, eh, sí, es sí. algo que, Y trato mi esfuerzo mucho por, por... Mejorarla. Sí, cuando sale muy mal lo rosqueo, ¿viste? Trato, se lo mando a un amigo. Es más, che, lo aclarás a veces al principio. Pido disculpas porque sí, sí, sí. no sé hacerlo. Entonces, eh, el primer podcast, el primer episodio lo hice con Sebastián Wanwright. Sí. sí, se escucha y el son... complicadísimo. Pero... Horrible. <risa> Y yo lo tenía, digo, esto lo tengo que poner, ¿viste? Ya era como el, el, el envión para empezar el podcast. Claro, claro, claro. Tengo una charla con Juan Reich, ¿viste? Era como, me dio bola, me senté, qué sé yo. Y pasó que, a pesar de que el sonido es malísimo, Juan Reich no sabía ni qué estaba grabando, ni dónde iba a salir. Yo le explicaba lo que era un podcast, pero... No, ¿qué, el tipo, ¿qué, qué? ¿Qué? Sale, pero en internet, pero... En, bueno. Digo, mira yo lo voy a poner en internet, se va a escuchar, lo van a poder escuchar en... Bueno. Y cuando lo publiqué, eh, lo publiqué un miércoles... El, el otro fin de semana me dice yo estuve en la plaza en el paseo de la plaza donde él laburaba y tenía un show y dice y todo el mundo me dijo que escuchó el podcast que está buenísimo <risa> hagamos otro como que ahí había entendido un poco de qué iba la cosa y quería hacer otro y quería hacer otro ya de una sí digo bueno bancame que en la segunda temporada te hacemos otro y bueno ¿Te claro. pasa que cae gente y te dice, che, dale, grabemos algo? Todo el y, te, y todo el tiempo. Y te dicen, no, quiero grabar. Como que es el, eh, se convirtió tal vez en el, el lugar donde el que hace stand-up quiere estar. Se enojaron muchos. Eh, loco, que no me llamó. Algunos decían, che, ¿te parece grabar? Por fin me decís. Estaba esperando. <risa> ¿Qué, sé yo? ¿Qué sé yo, boludo? Es un podcast, ¿no es que...? Y pasó en un episodio que un comediante me dice, vos tenés que entrevistar a tal, tal, tal. Viste, como... Digo, boludo. Obligatorio, ¿no? ¿Cómo no puede ser que no estén? Digo, pero es un podcast. ¿Te parece eso? Hacelo vos. Invítalo, graba tu podcast y ya está. Digo, no es que yo tenga un poder. Es un podcast. Sí, 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 sí. Además, son un montón la lista de invitados que tenés para, para invitar. Eh, conocidos por ahí, no conocidos. Hay algunos que se nota que tenés una, una cierta amistad. Sí. Hay, hay otros que, bueno, por ahí es eh, más, más de, de fan voz, de, de poder entrevistarlo. Igual, en general, es gente con la que tengo confianza. No me gusta como cargociar al, como al invitado. ¿no? A ver, me gustaría tener a Gazalla, por ejemplo. O a Pinti. No, no, no quiero que me hagan un favor. Quiero que sepan lo que están haciendo y que lo hagan contentos, que digan, sí, dale, vamos a hacerlo. Claro. En general siempre fue como... Digo, cuando Liniers me dice, muy bueno el podcast, digo, ¿no querés que grabemos uno? Digamos, no me daba para escribirle, che, estoy haciendo esto. No, por favor, por favor, sí. a no me gusta que me hagan el favor. Uh -huh. Digamos, sí. siempre es... Cuando veo que les interesa, che, grabamos uno. Claro. Sí, sí, sí. ¿Te ha pasado que se te nieguen? Que te digan, no, ¿qué es eso? No, estás loco. Había dos que se me hacían los difíciles y aceptaron después. Ah, el después vinieron al pie sí. y dijeron, eh. Disculpame lo que pasa, que no entendía, qué sé claro. yo. ¿verdad? Hay algunos que no puedo coordinar con, por cuestión de tiempos de, de ellos o míos o distancias, viste, que decís, bueno, ya lo vamos a hacer, pero están ahí en, en carpeta. El tema de. Eh... Al ser entrevistas, eh, lo que decías recién, implica una coordinación con otra persona que a nosotros, que somos amigos hace años, nos cuesta juntarnos en un lugar a grabar. Pero esto es muy fácil porque, eh, primero, no tengo que coordinar con nadie más. No hay un técnico, no hay una persona, no hay un tercero. Es el entrevistado y yo. Yo en general tengo horarios flexibles porque yo produzco stand-up 
Entonces, durante el día trabajo en mi casa y a la noche voy a los teatros, pero manejo mis horarios. Entonces, nos adaptamos bastante fácil. Es, che, ¿cuándo podés? O, ¿cuándo puedo yo? Tal día, tal hora, listo. Pam, pam, pum, pam, en tal lugar. Es muy fácil y creo que por eso lo pude mantener en el tiempo, porque era no tenía que coordinarlo con mucha gente, era con el entrevistado y nada más. Incluso eh, muchas veces lo hago y lo pongo, en general siempre lo hago mucho después, eh, nunca sale en la semana que lo grabo, siempre sale un mes después, tengo en parrilla sí. siempre 6, 7, 10, depende, en un momento 20, por ahí 15 días grabo un montón y después voy poniendo... Haces como una especie de programación de... Sí. De, ¿Con quién? Para aprovechar sobre todo el, ¿viste, el huequito que encontrás a alguien. Por eso, en general lo que hago es grabar muchos y después largo todo uno por semana. Es como mm. mi... Y lo largo los miércoles a la mañana. Estoy viendo este miércoles porque es 24. Claro. Ah. Eh, y es Navidad y qué sé yo, por ahí lo largo el martes. Pero si no son los miércoles a la mañana. Y una cosa que me llama la atención es que por ahí un día me demoro porque no sé, no tengo internet, porque me fui de viaje y me llega el mensaje, che, y el podcast, y así... Pará, boludo, sí. como... <risa> Rarísimo. Eh, ah, me estás estafando, ¿dónde está el podcast de hoy? Estoy pagando, que mi plata no vale. Y vos decís, pero pará, boludo, es un... Pará, sí. pará. ¿Pensaste en algún momento, o pasó por tu mente, de hacer un, un podcast de humor? Específicamente, o sea, eh, eh, haciendo material. Lo, lo, a ver, en Estados Unidos todos los comediantes tienen podcast, o muchos comediantes tienen bueno, podcast. Bueno, en Estados Unidos, de hecho, el podcast explota cuando los comediantes se, uh -huh. se ponen a grabar. Sí. Eh, yo no lo tengo que hacer, yo soy productor. Que yo me haga gracioso sería como eh, estúpido. No, bueno, pero te pero, digo desde, no, 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 desde no, no, el lugar de. Pero de, siempre de, impulso. Sos, sos a ver, aunque tal vez para vos sea algo muy básico, al grabar un podcast. Te convertís en productor de podcast también. O sea, también, cuando sí, entendés sí, sí, cómo sí. funciona, sabés lo que hay que tener, cómo se sube. Pero yo impulso siempre y empujo a los comediantes a que hagan su podcast. Ahora Félix Buenaventura, que es un comediante de los mejores para mí, ah, hizo sí, un podcast. Hace Con Campa Pichot tuvimos unos podcasts hace como muchos años, que están en campapichot.com. Eh, grabamos un episodio con Liniers, hicimos algunos en la playa. Hay algunos que están realmente muy buenos. Eh, con Fede Novik. Eh, Ezequiel Campa, Mariana Pichot, y estaba Mariana Llanela, y hacíamos unos podcasts que estaban buenos, era el inicio de los podcasts para nosotros. Y después dejamos de hacerlo, hicimos 11 episodios, me parece. No, 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 no. Y había bastante humor, observaciones, cositas de todos los días, eh, muy específicos, muy temáticos. Pero creo que los comediantes acá tienen que aprovechar la herramienta. Es una buena forma de darse a conocer. Independientemente de que vos dijiste, bueno, esto lo encaré como una forma de... Eh, o sea, lo orienté a que lo escuche eh, otras personas que eh, hacen stand-up. Eh, ¿Crees que es algo que sirve también para difundir en el público el, el stand-up? Porque algo que vos coment que comentás mucho en los más y se da, si, si empezás a, a escuchar desde los primeros, a medida que vas avanzando, se, se puede hacer casi como una especie de crónica del stand-up en Argentina, porque empezás hablando con gente que, que estuvo en los inicios... Y, se va, y cada año es como que va cambiando el panorama y vas, vas eh, aprendiendo de cómo fue cambiando y no, y ahora bueno, es un poco más fácil porque sé yo, y el tema de que al principio sobre todo se tocaba mucho de eh, viví de esto o no y no, viste, no, porque hago stand -up, pero bueno, después también tengo la remisería porque si no lo llevo a fin de mes eh, entonces como eso va como creciendo y progresando eh, ¿crees que el podcast sirve para difundirlo y ayudar a ese crecimiento también? me cuesta creer que es una herramienta para difundir el género entre el público. Me parece que es para alguien que quiere ser comediante, como te decía antes, para alguien que le interesa la comedia, que es muy fanático y le gusta ir a ver, por ahí encuentra ahí, escucha a los tipos que le gusta, con los que se ríe, los escucha hablando de su tarea. Pero no sé, no sé si es para, para alguien que quiere reírse. Bueno, no son graciosos. Es más, son tristes. Mucho. No, pero bueno, es, eh, Mirá, es el que, el que sirve el... de conocimiento también sí, para sí, eso. Yo, son, eh, son muy informativos. A mí, a mí mucho, me gusta, a mí me gusta el stand-up. De, de datos. A mí me gusta el stand-up. He ido hace unos años que... En una época iba muy seguido, 2009, 2008, que es cuando hubo como una especie de boom. Eh, me comí unos cuantos mocos también, entonces un poco dejé de ir por eso. <risa> eh, en esa época no existía Club de Abogos para tener un poquito... Ah, si hubiera tenido de, en ese momento, hubiera juntar. apuntado un poquito mejor y digo, ah, bueno, acá claro. va más. Eh, pero incluso como espectador es súper interesante el, el podcast. ¿No lo pensaste nunca o no, no lo, pensé lo nunca. tenés como.? No, no. A ver, les voy a... honestamente, lo que hago con Club Gabou, que creo que es como un consejo que le puedo dar a cualquier persona que hace un podcast, es hacer el podcast que a mí me gustaría escuchar. 
al que le gusta bien y al que no, está todo perfecto, digamos. Eso es lo que lo que yo busco, digamos, que sea un, un podcast que yo escucharía. Eh, y después todo fluye. Yo nunca pensé que iba a ser 90 episodios. La verdad, eh, mi objetivo era ser 30, 20. Me superó, digamos. La verdad que eh, el otro día me, estaba en una charla de comediantes después de una función en Bernal y había uno sentado ahí que yo no conocía. Y vuelvo a mi casa, el otro día me levanto y me dice, che, mira, yo estaba en la yo estaba en la mesa, yo era tal. Eh, y yo había dicho como que ya no lo quería hacer más, el poco quería descansar. Y dice, mira, para nosotros que estamos empezando en esto es muy importante la herramienta, por favor no dejen de hacerlo, porque es como muy... Y vos decís, por ahí un tipo, bueno, después, no sé, hay un flaco en zona oeste que me escribió, me dijo, eh, nunca comenté nada de tus podcasts, pero la verdad que yo los escuché. Y ahora eh, empecé a producir stand-up Y escuché un, Había un podcast en particular de un español Que no lo escuchó nadie Nadie, yo dije este podcast es, De hecho creo que es el menos escuchado de todos los podcasts De, de todo el Club Gabo De los 90 el menos escuchado Y el flaco me dice, ese podcast yo lo escuché cinco veces Me inspiré Salí a buscar lugares para producir comedia Y hoy vivo del stand-up Y te quiero agradecer porque para mí tú decís, A este chabón le cambié la vida claro sí. Ya está <risa> ya todo esto que hice ya tiene un, como un sentido porque este flaco del, del GBA, del Conurbano, del Oeste, <risa> yo, escuchó, se inspiró, entendió cómo era la cosa, salió a buscar bares y hoy vive de producir stand-up. Ya está, para mí ahí se cumplió el objetivo. Y como esos hay varios casos, digamos, de gente que escucha el club de Abo, que entiende mucho de cómo es la comedia, pasa con el stand-up que es muy vertiginoso. Y no hay espacios de reflexión. En general uno va, los comediantes van, hacen stand-up, vuelven a su casa, les fue como el orto, les fue perfecto. Y no hay espacios donde se sientan y dicen, bueno, a ver cómo es. Y no hay espacios donde escuchar a los tipos, no sé, un Fábrega, Pablo Fábrega, que lo escuchás en la radio, lo ves hacer stand-up. Bueno, escuchar qué piensa, cómo labura, cómo, cómo lo vive, cómo lo siente, cómo, cuando le fue bien, cuando le fue mal. Esa posibilidad no existe. Y el podcast lo que hace es ese espacio de reflexión para que todo el mundo... Eh, pueda contar cómo vive el hacer comedia. Entrevisté a dueños de sala, ¿viste? Muchas veces el mm. tema es el comediante, qué sé yo. Y bueno, ¿y qué pasa del otro lado? ¿Qué pasa con el tipo que, que te recibe en su casa, que pone eh, las paredes, que pone las luces, le paga un sonidista? Eh, ¿Cómo lo vive? Y bueno, me parece que todo eso arma un producto que, que es interesante, sobre todo para la gente que le interesa la comedia. No sé por qué venía por todo esto. Y después te quería contar eso de consecuencias del humor. Por ejemplo, el próximo episodio son dos comediantes que se que tuvieron cáncer, los dos, y tuvieron una charla. Y yo la agarré y la, la, le digo, chicos, esto yo lo necesito para poner en Club Gabo. Y son dos comediantes que cuentan cómo superaron el cáncer, cómo lo, lo atravesaron y cómo metían la comedia en el medio. Cómo iban a hacer funciones con cáncer y qué sé yo. Y vos decís, está buenísimo. Esto tiene que la gente saberlo, ¿viste? Eh, eh, no por morbo, está bien un poco de morbo, pero digo por, por, por saber cómo la comedia y el humor eh, puede, no sé, atraviesa tu vida y cómo ciertos momentos claves son vividos distintos gracias al humor. Bueno. Es que también son motivacionales. Vos por ahí no lo ves, lo ves solamente por el lado del humor. Pero es toda gente que por ahí, como decía Mariano. Eh, trabajaba en remisero, trabajaba en un kiosco, trabajaba en otra cosa, pero sin embargo seguía insistiendo en yendo a distintos locales, una bueno, noche, dos noches, tres noches, y que, insistiendo por lo que le gustaba a él. Yo empecé el podcast este también un poco como que sentía la responsabilidad de decir, yo laburaba en una oficina, tenía, digamos, estudié una carrera, fui a la universidad, y hoy podía vivir de una cosa que nada que ver, de una cosa que amaba, que era el stand-up, de una cosa que era mi vida, y para que la que luché un montón de años. Y sentía la responsabilidad de compartir esa experiencia. Y de que todo el mundo pueda eh, compartir su propia experiencia para inspirar a nueva gente. Porque para mí era eso, la, la, para eso servía el podcast. Para, che, mirá, se puede llegar de esta manera, se puede llegar de esta manera. Cada recorrido es distinto, eh, pero se puede. Qué perdés, qué ganás, viste, es, va por ese lado también. Y creo que es inspirador muchos episodios. Muchos yo digo, este es muy inspirador, escúchenlo porque este pibe hizo cualquiera y hoy... Está ahí. No sé. El, el tema ese de hacer, de hacer esa intro al principio. Eh, ¿A quién por... se la robé? No, ¿por qué sentiste que era, <risa> que era importante? ¿O escuch lo escuchaste en, porque, en otro podcast y dijiste sí, esto lo, lo es clave? En, 
en, en el de That the Thing o This the Thing. Mm. El, bueno. eh, me parece importante para contextualizar, porque si lo escucha alguien que no sabe quién es el que va a hablar, y hay muchos que son personas muy conocidas o conocidas, y hay otros que no los conoce nadie, pero por algún motivo yo quiero que estén. Entonces lo que hago ahí en la introducción es justificar por qué. Uh -huh. ¿Por, qué ¿Por qué es importante que este tipo escucharlo? Por esto, porque la verdad que tiene otra visión de lo que de lo que es la comedia, pero es importante que esté acá, eh, porque logró tal cosa de tal forma. Es un poco la idea. Después fui metiendo chivos de los shows. Sí, más bueno. adelante. Fui diciendo, bueno, estamos en tal lado, lo, el martes, el miércoles. Bueno. Está ese trabajo, también el trabajo. Claro. No, aparte un servicio de la comunidad. Eh. Digamos, si te gusta el estándar, podés venir a ver tal cosa. El, no, pero sirve, sirve como una guía también. Sí. El formato que tiene el programa es muy adaptable a cualquier medio. Es eh, una entrevista que puedes hacerla tanto en televisión, como en radio, como en cualquier otro medio. Eh, ¿Hay planes de pasarlo a, cual, a otro, otro formato? A otro for, a formato no, a otro medio, sería un producción. Mira, si sí. tuviera una radio que me ofrece un espacio en un horario piola, por ahí lo agarro por la cuestión técnica. Pero, me, pero si lo hiciera así, igual grabaría el audio y lo subiría al podcast. A mí me gusta mucho la versatilidad del podcast, eh, la, la movilidad, el tema de llevarlo en un celular, sí, en un sí, MP3, sí, sí, sí. el tema de no tener horario, no tener barreras, empieza y termina cuando vos querés. No sé, tiene muchas ventajas que a mí me gustaría mantener y conservar. Entonces, si tuviera que, que si tuviera un espacio para grabarlo, lo haría por una cuestión técnica, nada más. Eh, este podcast es eh, yo lo pongo con licencia... Eh, Common, Creative Commons, Creative Commons sí. y lo pasan en la radio eh, en Radio Rueda que es una radio por internet y la radio también de la, del Centro Cultural Matienzo o sea, el que me lo pide y lo quiere como retransmitir es material abierto libre si hay una radio del interior que me dice yo me gustaría este podcast por ahí, todo tuyo a mí no, 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 no tengo ningún interés en... En, en, en otra cosa más que, que se difunda sí, sí. Para, para ir cerrando un poquito Que tenemos el cronograma Que nos está persiguiendo hace una hora Más o menos no existe, Bueno, nunca. está bien está, está Acá tengo una hoja mentira. que dice cronograma Y Dejá tiene cosas escritas irte. Era una formalidad el cronograma Algo que eh, Me pasa a mí escuchando tu programa Que un poco puedo como reflejar ciertas cosas Del stand up en justamente El podcast, sobre todo en los primeros Cuando decían y le tengo que explicar a mi vieja qué es lo que hago, no entiende, que me paro. O, eh, hablaban sobre todo de que la gente no entendía qué es lo que estaban haciendo ahí. Y había, sobre todo cuando los que Fabrias, los que comentaban al principio, 2004, 2005, eh, hay como muchas cosas que un poco las puedo como reflejar en el, en el podcast. Y me pasa sobre todo que, por ejemplo, vos entras a Club Abo y creo que sos el único que tiene un parrafito de cinco líneas que dice que es, que es un podcast y explicás lo que es ah. eh, no sé si tal vez es algo eh, una didáctica que te sale de, de intentar hacer que la gente entienda lo que es el stand up eh, que lo trasladaste a lo mejor automáticamente a esto que viste que tampoco muchos entendían que era no, en realidad cuando empecé con los podcasts eh, hace, no sé, dos años y medio, tres no había podcast casi en Argentina. Bah, yo no sabía que había o no. Y yo tenía que hablar a los comediantes. Entonces yo les tenía que explicar qué era el podcast. <risa> Chicos, el podcast es esto. Entonces le puse mucha buena onda y voluntad para que entienda. Entonces creo que puse un videíto, hay una parte que es un podcast, cómo suscribirte. Claro, sí, todo muy... Trataba de dar como opciones y después lo que hice fue dar muchas opciones de, de reproducción. Digamos, eh, está en YouTube, eh, está en iTunes, está en... Blackberry tiene una aplicación tiene una aplicación de podcast también, creo que está ahí. Eh, en TuneIn Radio. Eh, no me acuerdo. En, digamos, lo subí a un montón de plataformas. O en, hice una aplicación en Google Play. Eh, muy chota, pero bueno, la hice yo. Va, la hice yo. La hice una aplicación. Un sistema. Digo, trataba de dar como la mayor posibilidad de, de, de escuchas posibles. Yo perdía el control de estadística con eso. porque Claro, porque al distribuirlo por todos lados, perdí no el, totalmente. Pero bueno, eh, como mi objetivo siempre fue, y eso es importante, saber cuál es tu objetivo. Y mi objetivo era que se escuche. Claro. Que, dale, vamos. Mételo donde sea. ¿Qué, eh, ¿Qué le podrías recomendar? Bueno, un poco ya lo dijiste, ¿no? Pero a alguien que está empezando un podcast de lo que sea, desde por lo menos desde la visión que vos le pusiste a lo que haces vos, o desde otros que has escuchado y que dijiste, ah, esto hay cosas piolas. Eh, no, bueno, te bajo, a título personal, ¿eh? 
que se escuche bien, es muy importante para mí, eh, que sea corto. A mí más de una hora eh, se me hace difícil de escuchar, la verdad. Eh, que sea algo que vos quieras escuchar, algo que vos escucharía. Cuando lo estás haciendo, así, ¿esto lo escucharía realmente? Eh, eso. Creo que esas tres cosas son fundamentales. Bueno, muchísimas gracias por venir acá. Pará, 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 porque ahora me acordé. ¿Y de qué? Si la gente quiere escuchar tu podcast o quiere contactarse con vos, ¿dónde te puede ubicar? Gabo, eh... Gabou.com.ar Ahí está todo. Está iTunes, está el canal de, Facebook, de YouTube. Eh... Está todo, gabou.com.ar o si no en Twitter, arroba gabou. Muy bien, ahora sí, les pido un fuerte gracias. aplauso, por favor. Gracias, gracias. Muchísimas gracias por, gracias por, por dedicarnos este, este tiempo para grabar esto. Por favor, gracias, gracias.